Él no necesita traer la camiseta. Sácate, lo, la, sácate la media, muy bien, enseña la garra, ya está, con la garra basta. Te soy honesto, no me puedo regocijar tanto porque el, el rival histórico de la U es Alianza. Hola, ñañito. Hola, ¿qué tal? Ya saben, pórtense bonitos si se portan mal, me invitan. Brillo, brillo, Jairo dame brillo. <risa> Nuevamente estamos en los estudios de Conseñal y la gente preguntará, otra vez señal, ¿qué hace ahí? Hay un nuevo personaje en la familia de Conseñal y es el tío Ronco. Muchas historias que contar, muchas anécdotas de la radio, así que vamos a ver cómo hace sus programas. ¡Vamos! Tío, y al final cuando estábamos saliendo, te tuviste... Te... Te voy a tomar una foto. A ver, tío, la han venido a... De la fábrica de la De la chuchi, de la chuchi. De la chuchi, pero yo estoy a. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me parece que, que van a este, hacer una entrevista luego del programa. No, este, cuando terminó de tomar desayuno, desayuno pío. No, y entonces este, te detuvieron y te reconocieron. Sí. Una, unas palabras hermosas para decirme. Yo, o sea. Eh, mire, porque a veces uno hace la diferencia, tío, ¿no? Porque yeah. usted es una, un personaje muy popular, ¿no? Muy popular. Y entonces la Soy gente, como el diario. Claro. Ahorita por ejemplo, los jóvenes que de repente se han tomado la paciencia de, de, ver, de verme, de vernos, ¿no? Seguro le van a pasar a otros abuelitos, a los papáitos del de que me hablaste, te rompo ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué? El, el papá o el abuelo dice, ¿qué? ¿Todavía vive? Sí. <risa> Ahí para que se sucuran a pues, conciertos pues, y de pues, esa manera te puedan seguir, tío. Claro, claro, claro. Yo he vivido en un, en un lugar donde todo el mundo estaba con el pueblo. Y yo pasé esa cocina. O sea, usted lo gambetió el COVID, tío. Lo gambetió y yo iba con mi mascarilla como todo el mundo al mercado. Y yo sigo yendo al nuevo mercado, pero ya sin mascarilla. Oye, ¿usted no cerró? Sí, ¿por qué? Caramba, ¿qué voy a hacer? Un corte por el día, te medio pueblo. Me, me regalan las cosas. Y yo les agradezco a esas personas. ¿Por qué? Porque tú me, a mis padres te has dado la vida, estaba muy pequeño, así como se manifiesta ahora la gente. Sí. ¿no? Y de una manera tengo que agradecer. Entraba a los hogares, tenía problemas hasta con esposos. Que iban a la radio y me hacían problemas. Oiga, ¿usted tiene algo con mi mujer? <risa> ¿Por qué? Claro, mujer, yo vengo a mi casa y me habla de que yo rompo para acá, rompo para allá, ¿no? Gente, ahorita estamos en el programa en vivo para el programa del señor Ronco. Bueno, más conocido como el tío Ronco, pues, ¿no? De acá le haremos quizás algunas preguntas, no sé. Hoy día le está acompañando el tío Morita, el tío Sabunero. ¿Y este Morita, Morita, este, 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 este hombre. Como si se lo dice casa, viene borrachito, ¿no? Así le toca la puerta. Ahí viene el segundo piso. Y ya sale por la ventana y le dice: ¿Qué quieres? El que ya no me da la puerta, qué vida. No, yo te he dicho: si viene por allá, no vuelvas a hacer otra No vas a hacer acá. Ya no es, pero por lo menos. Damos una almohadita, güey. Una almohadita. Ahora sí, si me da una fresadita. Una fresadita. Y ahora. Aviéntame la bolsa de basura. ¿Para qué quiere la bolsa de basura? Para pensar que todo el mundo contigo, pues estoy. Mira, aquí trae los regalos a tu casa. Ay, no, ahí está, no lo trae papá nuestro. Ay, ya. ¿Y a tus hijos? ¿Quién nos ha traído? La verdad, la cigüeña. ¿Y quién da el ponte cada día? Lo da Dios. O sea que tú estás por la pura. Me da nieto, me da nieto, me da nieto. Me voy bien. Sí, tío. Tú me quieres despedir. No, tío, no. Hasta no. aquí llegó mi amor. Ya saben, pórtense bonitos. Si se portan mal, me invitan. Y ya saben, muchachos, aprovechen esa juventud. Porque la juventud es corta. La vejez es larga. Sin que se muere este burro. ¿Ya? Y que todos necesitamos de todos. No estamos solos en el mundo. Algo más que te va a molestar es esto. ¡Arriba Alianza! <risa> Hola, ñañito. Hola, ¿qué tal? <risa> es mi característica. ¿Cómo es? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, tío. ¿Qué tal, ¿Qué tal la, primer, la primera vez en YouTube? ¿no? Siempre hay una primera vez. ¿Qué Suena tal la experiencia en conseñar? No sé, pues ya de, no, de, no, no depende de mí, sino de la gente que diga. Ahora que si están aceptando, ni hablar, agarré chamba nuevamente. Después de cuántos años. Una de sus frases más recordadas. Bueno, la más recordada es el saludo, el hola, ¿qué tal? Y otra, y otra. Y mi despedida, que siempre, 
se ha hecho una característica que hasta aquí llegó mi amor, ya saben, por qué ese bonito se porta mal, inviten. Ay, 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 muy bien. ¿Qué tú eres aliancista? Sí, toda la vida. Este toda... maldito también de aliancista, dice. Arriba alianza toda la vida. Toda la vida. Yo soy de la alianza antigua. Pero... Claro, siempre, siempre cada presentación, así sea radio, así sea televisión, siempre es un debut. Toda vez que estás en esto, uno está debutando y siempre rogando de que les vaya a gustar a la gente lo que uno sabe hacer. Bueno, yo tengo tanto tiempo, ya tengo más de 60 años. Yo no sabía del YouTube. Y a mí me decían, ¿sabes del YouTube? De mí mismo. No, el YouTube. <risa> <risa> Pero eso es bueno, ¿no? Por, sobre todo por la, la llegada que se consigue con esto a nivel mundial, ¿no? O Saco de para la gente dar la foto. Pues acá ya me dieron mi gorrito. Ay, de... ay, ay. Ah. Ñaño, ¿no estás a dieta, Ñaño? Gente, aún seguimos buscando el nombre del segmento, así que no sabemos aún. ¿Qué pasó ayer, señor? ¿Qué pasó? Vamos a hablar con Eric, con el loco, con Paco. Ganó la U. Bien ganado para mí. Vamos. Acá está el Capi. Acaba de llegar el Capi. Capi. ¿Qué pasa? Estamos acá en vivo. Sí, para el segmento. De la reacción después del post partido. ¿Sigues haciendo payasada? No, pero la gente quiere saber qué opina del post partido. ¿Qué opino de qué? Ganar a un hermano si están que hacen como si hubieran ganado un campeonato. Todavía no se acaba. ¿Ves? No han ganado nada. Tapa los cuatro partidos posteriores, tapa uno, dos, tres en fase de grupos y tapa el partido contra Alemania. Tengo tu preparador físico. Pa, ¿quién? Maca Bernal. Ya le pongo que estaba venido, no, ahorita va a venir de nuevo. Que se vaya, ya está, perdón señores, que se vaya este chico. No sea gracioso, nada más te aviso. ¿Ves? Ya te estoy avisando, después no te quedes en el momento. Oh, Pero es un chicristal. Sí, sí. Vaya, se va a salir. Ya. Se ha molestado, mira, mira. No, no estoy molesto, no estoy molesto. Para nada, he venido, ya estoy frío. Estoy frío. El último que viste, estoy frío, estoy frío. Estoy frío, ya, 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 escúchame, yo ya fui, corrí, hice mis 7 kilómetros hoy día, tranquilo, pensé bien, ayer ha sido, este, los comentarios han sido en vivo, sanguíneos, totalmente, pues normal. Listo, este, listo, pero tú no necesitas traer la camiseta, escúchame, señores, él no necesita traer la camiseta, sácate, lo, la, sácate la media, muy enseña la garra, ya está, con la garra basta. Es solo una, un, no. Que una uña, está podrida toda. Que hoy día he venido alturado. Estoy tranquilo. Felizmente. Es más, ayer he estado sin el año. Nada más. Así Pero ahí ya está, no pasa nada. O sea, de verdad. Le agarro y llego a la puerta y está este, 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 este muchacho. Bueno. ¿Cómo van tus vistas? Bien, bien. Tranquilo. No como los tuyos, pero bien. En el, en el historial. historial. Papi, yo lo dejé arriba. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué se puede hacer? No puedo hacer nada. Pero no, pero está bien. Pero ya está, te ganaste. Te voy a decir, te di la mano ayer. Ganaste bien, acepto, pero deja de estar hablando tonterías, no te mientas tampoco. ¿Pero qué tontería? Tuviste 10 años que no salías de tu tontería, vas así. A... O sea, así estaba, así no, estaba, no, tapado con la almohada. El ah, hincha, 10 años, el hincha, no el payaso, el hermano, ya está. Es un hincha en las buenas y en las malas. Otro equipo con las deudas que tiene la U, ya. que son más infladas, déjame decirte, la gran mayoría de ellas, ¿no? O sea, habría que ir a la deuda, a la deuda real. O sea, eh, otro equipo. Con, con, con todo eso, no hubiera sobrevivido. ¿Que esa fue la última vez que fui al no? ¿Fui? ¿Sí? ¿Puede ser? Esa fue la última. Ah, ok. No sé. Ahí está tu tribuna. Llena. No, las dos tribunas. Llena. Sí, le está... Como ¿Qué? siempre ha sido. Sí. Y ya estaba quedada la voz. No sé. ¿Me entiendes? Esa es la grande de la Su gente. No sé. Su gente. Ah, faltó uno más. Pero su gente. Su gente. Eso tiene que ser que tomaron la foto cuando estaban Su gente. Está bien, no te digo lo contrario. Está bien, no te agarras. Está bien, no te agarras. Está bien, no te agarras. Yo me agarras. Me agarras. Me agarras. Me agarras porque se significa la U. Me agarras porque se significa la U. Me agarras porque se significa la U. Cuidado. Nacimos grandes, papi. Nacimos grandes. Nacimos grandes. Nacimos grandes. El único que puede decir que nació. Nacimos grandes. Nacimos grandes. Te soy honesto, no me puedo regocijar tanto porque el, el rival histórico de la U es Alianza. Ayer fue un partido más. Vamos, tampoco está la foto. O sea, las cosas como son. Bueno, en fin. O sea, las cosas como son. Este... El equipo Yo, de la U, ya te he dicho. El equipo de la U es Alianza. Escúchame. Ayer le escúchame, a un ganaste, equipo más. Escúchame, di lo que chucha te dé la gana. Yo no te voy a decir nada. Pero ya ganaste, listo, te voy a dejar. Pero ojalá que el que ríe último ríe mejor, tranquilo. 
Tú tranquilo, yo nervioso. Ni con la U, ni con Ayacucho en la final del 2020. Esas cosas terminan pasándole la factura a Solís. El fin de semana está para Enrique, ¿sabes? Eh, no, no, yo, yo no sé, yo te estoy hablando y analizando. Que suman arquero Enrique en mi nacional era. Paco, pero dejo para terminar la idea. Sí, pero... Yo no voy a hablar de Enrique, yo no voy a hablar. Mejor, ojo, que no te estoy diciendo, Enrique ha demostrado que mi nacional también pude tapar. O sea, ojo, sí, se lo ha ganado a pulso, porque si es que estamos hablando de que están peleando buena ley, puede tener su oportunidad, no digo que no, pero te estoy diciendo de que sigo pensando que tiene condiciones, que es un muy buen arquero Solís, que es un arquero elegible para la selección, pero. Como lo decimos en todas partes del mundo, y esto lo he pensado en la mañana y lo he estado analizando, en todas partes del mundo, al Madrid, al Bayern Múnich, al, no sé, dame cualquier equipo, a, al PSG, le, le pides un arquero que en este tipo de situaciones no se equivoquen. Pasa en, toda, en todo tipo de, escúchame, pasa en todo tipo de niveles. ¿sabes? Entonces, es lo mismo que le pides a U Alianza y Cristal. Ayer, el desnivel viene, porque Brito tapa la pelota de esa pelota que la debía Riveros, y... Solís no tapa la pelota que desvía Tabara. Ahí está el nivel del partido. Dime que no. Dime que no estoy analizándolo en frío, pero tranquilamente. A ver, ya, pero okay, afán de, de, Es, ojo, esa es una opinión me parece justo, futbolística de y totalmente ¿Ve? sin camiseta. Después la U, a, a raíz de eso, aprovechó los, los, no. los errores del rival y terminó. Está permitido caerse, está permitido errar. Si está no perdido, siento. pero ahí se ve la grandeza de quién se levanta. Mental, dice. Exactamente. Okay. Entonces, esas cosas, para terminar la idea que estaba diciendo a un lado, es lo que, entre comillas, yo, es mi análisis, que no lo he visto esto en, en Solís en su momento y creo que es lo criticable. Después, estoy hablando serio. Es un CPP. No, no. Es, es un CPP. Mío y tuyo. Sí, sí, no, no. sí, sí. Pero entonces, no, sí. Eh, bueno. Y sí. Okay, porque normalmente le pedimos a los defensas que se la pelota por el medio del arco o que no eh, la, la, la desvíen hacia el medio del arco porque es muy peligroso y Solís sale bien a recibir por izquierda pero tenía que seguir por la misma banda no puede cruzar la pelota por el medio del arco no se puede cruzar no puedes abrir abrir para ir al otro lado y cruzar y exponerte a que el arco quede libre ¿me entiendes? no se puede acuerdo, y menos con normalmente la tienes que claro normalmente tienes que recibir y salir por tu izquierda, no hay problema. Y si no, te tienes que tirar a la o la tienes ah, a la oh, Pero él se, se acomodó y abrió. No esperó que Edison Flores llegara. Pero ya tenía, lo tenía encima. Yo. Pero que, y me pasó una vez. Una vez me pasó. Me escucha tu mal control también. Me queda largo. Una vez me pasó. Una vez me pasó que quedé en esa situación porque tú sales del arco pues para recibir eso es una, una, un concepto que tienes en el fútbol porque te lo dice sí, sales porque si sales de la mal estás dentro del exactamente sales, sales porque si controlas la mal la mal córner o algo pasó que yo vi que vino por este lado el, el delantero y yo podía haber hecho la, casi casi te estoy hablando de la misma jugada yo la tiré al córner para hacer bajar de peso a gorditos sí. tipo de ñaño se dio un éxito también sí. eso se viene también en el Ferrari sí. el, 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 el reality va a ser el, el, Pero di que tu padre, ¿quién fue tu primera madrina? Dilo. Porque ahí está la señora. No, no, no. no, 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 no Dice la gracia. Y no sé qué ahora quiero escucharte. Dilo, ven, dilo. Dilo. ¿Tú lo escuchaste? No, no, no. Estoy muy agradecido. En la vida hay que ser agradecido. ¿Quién? Hay que ser agradecido. Te encanta el show, ¿no? No, en la vida. Ahora, ahora, ahora. En la vida no pude el carnaval. Escucha, pues en la vida hay que ser agradecido. Y lo que agradecido, para mí no lo digo. No, jamás. ¿Quién te enseñó todo eso? No, he sido agradecido. ¿Quién, qué, quién dijo eso? Déjame por el amor de Dios. Vamos a salir de él. Escúchame, cuando te he dicho, te escúchame, estás así. Tranquilo, tranquilo. Además, tranquilo. Además, escúchame, tranquila, que tu madrina no te va a sostener. Escúchame, tranquilo. Cierra con la señora Valcarce porque. ¡Oh, no! Tremendo, ha sido la de verdad te suma el picarón. Te encanta y te suma la vaina. O sea, soy un tremendo CPP de todas. Sí. No me cabe ninguna vez camaleón. Eras el más que te hiciste por ahí. Ay, que pasó lo hiciste mal. Si llegamos a 50.000 K de suscriptores para el 31 de mayo. Eli Delgado empieza a entrenar para volver al fútbol profesional. Y yo ya estoy armando el plan. <risa> Déjala para De medios. Por favor. Ya tengo el plan de Oye, medios. Déjalo. Ya acá yo he hecho una... De puño letra. Qué feal, ¿eh? No, a ver no. si me ayudas. No, no. Ahí está. Estos son todos los eh, influencers a los que voy a recurrir. Cuidado, tengo, tengo el cuidado mío. Porque ahorita soy un mono con metraca. <risa> ya, ya, voy a leer. 
Porque les voy a mandar por interno, les voy a mandar. O sea, para mí son gente que mueve mucha. Bueno, mueve mucha gente. Sí. Yo soy ignorante. Yo no tranquilo, soy, tú solamente tú déjate llevar. El chico de las noticias, Camila Calderón, Ale Barnechea, no, este, Gerardo, Gerardo P., mi hermano, a Rosalita Molina, mi hermano, la mía. Este es un. Oh, este es un Flavia Laos, Flavia Laos. Flavia Laos. Flavia Laos. Flavia Laos. A mi tío Vilches, a mi tío Vilches, que es hincha de Alianza, pero le gusta buen fútbol. A mi amigo Yoa, a Yoa, a Merli. Mary Moreno. La conozco de que tiene 15 años. Mary Moreno. A Fran Aroson, la conozco de que tiene 12 años. A Zagaladas, que no la conozco, pero personalmente. <risa> Pero es mi hermana. Le voy a escribir. Ay, cabrón, sí, güey. Ah, a la tonta Queen, a la tonta Queen. A la tonta Queen. No. Sí, sí, sí. 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 me dice tío Paco. Igual haré mi esfuerzo para llegar a Jorge Luna. Eh, no lo conozco. A Jorge Luna. No, no lo conozco. Pero a Ricardo Mendoza sí. Le tengo mucho cariño. Lo conozco de años. Lo conozco. No, no importa. Va a perder su tiempo. Pero es para que vuelva al fútbol profesional. ¿Qué tengo que ver yo? Yo no sé en qué momento me metiste ahí. Ayaco, Ayaco también. ¿Tú qué Ayaco? momento me metiste? Ayaco, sí. Ayaco. A Mario Hart. ¿Qué? ¡Oh! 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 Y el hombre para de after party ahí nomás. Porque eso es lo que hace. Seis, y hay seis. otra cosa más. Seis. Esos apodos lo han dado vistas. Así que imagínense, le encanta, le sí, zumba el es, Esto es un show. Y a su hijo le encanta, le fascina, le ruletea. Ella, su hijo, nos dijo a mí y a Eric, que le, por favor, que le digamos ñoño. ¿Cuándo? Porque, porque él quería ser como, eh, así como Orozco, con Marquina... Tienen al chavo, él también quería hacer un personaje como querido en redes y él dijo, por favor, díganme ñoño. El día que fuimos a Orozco, un día antes, me dijo, mañana dime, mañana dime ñoño. Ya me dijiste, dime ñoño no, para que, para que se rían y pueda entrar, pueda entrar. Dime, Así como ya tienen al chavo, ojos, tú tienes a tu ñoño. Escúchame, señora, con esas 15 mil vistas, ¿puede ser 15 mil? No, 23, 23, 23, 23, 23. Está feliz, está, escúchame, está extasiado, le está zumbando así, porque sabe que, porque él le encanta ir a la universidad y decir, por si acaso, miren mi, no, miren no, mi segmento. No, 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 así la por eso le pegaron la vez pasada. <risa> Mira, raro esa laptop. <risa> inventa, ñaño, inventa. Inventa, ñaño, inventa. Que la gente de romandatario hagan segunda por favor yo soy consumidor y él a lo loquito delgado y gente hemos llegado al fin del video no se olviden de suscribirse a este canal darle me gusta para que llegue a más gente y si pueden compartan con sus amigos que se vienen mejores contenidos con invitados ahí le hemos timbrado de repente ñor quién sabe y también no olviden seguirme en mis redes sociales en instagram y nos vemos el próximo miércoles chao